kwanza manufaa ni mengi ni mengi sana kwa sababu eneo hili lilikuwa na mvua ambazo hazitoshelezi kukuza mazao lakini baada ya serikali kupitia kwa wajapani kujenga skimu hii wakulima wameanza kulima kwa njia ya umwagiliaji mwanzoni tulikuwa tufikiri kuwa upande wa moshi tungeweza kulima mchele mwingi namna hii lakini skimu ilivyokuja wakulima kwa njia ya umwagiliaji wanalima kwa umwagiliaji na wanakuwa na uhakika wa chakula wana uhakika wa chakula wakulima sasa hivi wana faida sana kwa sababu wanakuwa na misimu mitatu eh? unaweza kuona misimu mitatu ya kilimo na mavuno ni mengi wanakuwa na uhakika wa chakula kwa hiyo wananufaika sana na wamebadilika sana Ah, nimejifunza mengi, nimejifunza mengi. Mimi mwenyewe tu nilipata advantage ya kuwa Japani kwa miezi karibu sita kwa kujifunza kuendeleza ili zao. Kwa hiyo ni kwamba nimejifunza kuwa kwa ushirikiano wa sisi na wajapani maendeleo yanaweza kupatikana. So my name is Kazuchina Kai from Yamaha Corporation. So we are we are staying here because uh, for planting activity in, in terms of the sustainable forest management. So uh, our planting activity is a part of uh, sustainable forest management. So we are we are cooperating with the JICA and the MCDI, uh, which is a local local NGO. Nanjurinji is a main harvesting area of the MCDI forest. So Nanjurinji is uh, necessary for us as well uh, in terms of the sustainable uh, Mupingo uh, harvesting area. Kwa kijiji hiki swala la kushirikishwa kwenye upandaji usio adhabu kwa sababu kama ni faida tayari washazoona kuhusu hizi rasilimali za misitu hasa hii miti kwa sababu katika kijiji hiki kupitia msitu au kupitia miti na inayovunwa katika kijiji hiki au katika msitu wao kijiji faida wamezipata nyingi sana kama kijiji kama na jamii kwa, kwa ujumla na faida moja hapo baada kuwa na kutenga msitu wao kijiji wameweza kufanya mambo mengi ya maendeleo kijijini ikiwemo kujenga madarasa visima kusomesha wanafunzi wao sale kila kitu na kujenga guest office kupitia mradi huu wa msitu kwa ujumla ili shirika la Yamaha ambalo asili makao yake makao yako Japan limesaidia sana kwenye masuala ya uhifadhi kwanza sheria inasema kwamba tunapo kwa sababu kijiji hiki cha hapa tuko kijiji cha Nanjirinji msitu unaoitwa Mbumbila A jukumu kubwa la huu msitu ni kwamba ni kuutunza lakini pamoja na kuutunza kutumia kuna matumizi mbalimbali kuna aina nyingi za miti. Kuna mambo mbalimbali yanayofanyika katika huu msitu. Ikiwemo doria, ikiwemo uvunaji na uvunaji unatakiwa kwa uvunaji endelevu. Uvunaji kwa kawaida unaandaliwa kwa kuandaa mpango wa tathmini ya miti iliyopo na kuandaa mpango wa kuvuna hii miti kwa kipindi cha miaka mitano. Semina hii inalenga kukupa faida wewe 
kama mkulima ambaye unataka kuanza zao la vanila au ulikwisha anza kutokana na mafundisho ambayo utapewa leo yatakusaidia kuweza kuungamua kitu kingine ambacho kitakusaidia sawa kwa kweli leo seminar ya leo imenifungua mambo mengi zaidi tofauti na yale ya mwanzoni leo nimefunguka zaidi na nina hakika kwamba nitaendelea vizuri zaidi kitu ambacho nimejifunza leo ni kuhusiana na shambani yani jinsi ya upandaji wa mibomo kulishia na mlimiti mikapo kuna ile ya katikati na jinsi ya ku kuchavusha ile vanilla yenyewe uh, kikweli nashukuru hii seminar imenisaidia kupata vitu vingi imenisaidia juu ya uandalishaji wa shamba jinsi ya kuliandaa ili kuweza kupata micho iliyokuwa mizuri lakini pia imenisaidia kuangalia hata pindi nitakapopata matunda ni jinsi gani nitaweza kuyatengeneza katika ubora na kuyaweka katika sehemu iliyokuwa salama ili na mimi niwe miongoni mwa wale wafanyabiashara au wakulima waili zao waliokuwa na uwezo mazubuti ah kuna baadhi ya elimu ndikuwa sina kwa hiyo seminar imetusaidia kupata ujuzi na ufahamu wa mambo mawili matatu ambao watusaidia kuzalisha vanilla kwa wingi zaidi kwa kata lakini pia itatusaidia kuhamasisha wakulima ili waweze kubadilika waweze kuzalisha kisasa kupanda kisasa ku, 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 kupanda na kuvuna kisasa pamoja na kuhifadhi ili wapate mazao bora zaidi katika faida katika wakulima ni wananufaika kwa faida moja ni kwamba asilimia kubwa huwa tunanunua kwa cash huwa tukopi kwa hiyo asilimia kubwa wakulima tunapokwenda kununua biashara huwa na tukimbilia sana na wanafurahi sana jinsi mimi ninapokwenda kununua material kipindi ambacho naingia hapa nilikutulianza naende kwenye mia mbili sio kwa maembe nyingi sana na ndizi kwa mpaka sasa hivi hapa tuna, tuna tunachukua embe 10000 kila wiki. Kwa hiyo maendeleo ni makubwa. Kwa hiyo na watu wa Japani na washukuru sana. Waendelee kutusaidia kwa viwanda vidogo vidogo kama hivi. Manufaa kwa sababu kipo kinaendelea, tunazalisha na tunalipa kiwanda kinalipa processes zote za serikali, mapato. Kwa hiyo na sisi tuna tumepata ajira tunaendelea kuepo tuna inatusaidia katika maisha ha, kwa wakulima ambao wananufaika na kiwanda hichi ni zaidi ya mia tatu kwa sababu mara tunatoa oda wakizalisha wanatoa ripoti tunafuata